আসসালামু আলাইকুম আমি তফসির আহমেদ আমি একজন উদ্যোক্তা আপনাদের সামনে কিছু উদ্যোক্তা বিষয়ক তথ্য তুলে ধরব আশা করি আমার সঙ্গে থাকবেন অবশ্যই আপনাদের কিছু কাজে লাগবে যারা তরুণ উদ্যোক্তা তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুবই কার্যকরী এবং যারা নতুন ব্যবসা শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একেবারেই অত্যন্ত জরুরি এবং যারা জানতে চাচ্ছেন ব্যবসা করতে চাচ্ছেন একটি রপ্তানি করার জন্য এক্সপোর্টের বিজনেস করতে চাচ্ছেন কিন্তু কি কি কাগজ প্রয়োজন এটি জানেন না বা আপনার এই কাগজটি করার জন্য আপনি চেষ্টা করছেন তাদের জন্য আজকে এই কিছু তথ্য দেব যে কোথায় কিভাবে রপ্তানির কাগজগুলো করতে হয় তো রপ্তানি করার জন্য আপনাকে প্রথমেই যেটা দরকার মাইন্ড সেট আপ কনফিডেন্স এবং পণ্যের উৎস জানা কোনো পণ্য স্টক করার প্রয়োজন নাই আপনি পণ্যটি কোথায় পাওয়া যায় সেটি জানলেই হবে যে অমুক জায়গায় পণ্যটি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আসে পণ্যের দাম জানতে হবে পণ্যের কোয়ালিটি জানতে হবে এবং আপনার বায়ার বা যারা ক্রেতা তাদের কাছে বর্তমানে কারা কারা সাপ্লাই করছে সেটি অনলাইনের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে যে কোন দেশ থেকে তারা সংগ্রহ করছে এবং অনলাইনের মাধ্যমেই আপনি কিছু পণ্যের দামও জেনে নিতে পারবেন যে কি দামে তারা সেল করছে তো এই জিনিসটা আপনি জানার পরেই আপনার কাছে কিন্তু অনেক কিছু পরিষ্কার হবে এখন আপনার যে কাগজগুলো প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো তো এই রপ্তানি ব্যবসা করতে গেলে আপনাকে যে শহরে থাকতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসেই এই রপ্তানি ব্যবসাটি করতে পারেন ধরে নিন কুড়ি গ্রামে আপনি আছেন এবং কুড়ি গ্রামের নাগেশ্বরীতে আপনি থাকেন এবং সেই থানাতে আপনি অবস্থান করছেন কিন্তু আপনার আশেপাশে কিছু আলু উৎপাদন হয় যেগুলো খুবই ভালো মানের বিদেশে রপ্তানির যোগ্য আপনি সেই মোটামুটি মার্কেটিং করছেন এবং কিছু ক্রেতার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয়েছে আমরা এর আগের পর্বে কিভাবে মার্কেটিং করতে হয় সেটা সম্বন্ধে বলেছি ধরে নিলাম আপনি সেই পর্বটি দেখেছেন এবং আপনি জানেন কিভাবে মার্কেটিং করতে হয় যদি না জানেন অবশ্যই সেখান থেকে দেখে নেবেন এবং আপনি এখন চাচ্ছেন যে আপনি একটি ওয়ার্ক অর্ডারও পেয়ে গেছেন বা একটি কার্যাদেশ পাওয়ার পর্যায়ে আছেন আলোচনা চলছে তা আপনি চিন্তা করছেন আপনার এই কাগজগুলো কোথায় পাবেন আপনি যেই জায়গা যেই গ্রামে বসবাস করছেন নাগেশ্বরীর যে গ্রামটিতে বসবাস করছেন সেই গ্রামের যে ইউনিয়নের অধীনে আছে ওই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একটি ট্রেড লাইসেন্স করবেন খুবই অল্প টাকায় পাঁচশো বা এক হাজার টাকার মধ্যে আপনি একটি ট্রেড লাইসেন্স করতে পারবেন এই ট্রেড লাইসেন্সটি করার পরে করার জন্য আপনার লাগবে এনআইডি কার্ড ছবি এই দুটি জিনিস হলেই কিন্তু আপনি ট্রেড লাইসেন্স করতে পারবেন ট্রেড লাইসেন্স হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে একটি ইআরসি বা রপ্তানি সার্টিফিকেট প্রয়োজন হবে ইআরসি এক্সপোস এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ এই জিনিসটি আপনার স্থানীয় যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রয়েছে সেখানে গেলেই আপনি রপ্তানি সনদটা পাবেন এর আগে আপনাকে কিন্তু ব্যাট এবং টিনের কাগজটা করে নিতে হবে সেটি অনলাইনে ফ্রি করতে পারবেন সেটার জন্য কোনো পয়সার প্রয়োজন হবে না অনলাইনে গেলেই আপনি এটা করতে পারবেন সেটি এনবিআরের ওয়েবসাইটে ঢুকেই এই কাজটি যে কোনো কম্পিউটার থেকে করে নিতে পারবেন তো ট্রেড লাইসেন্স পাইলেন টিন পাইলেন এরপরে ইআরসি লাগবে আপনার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে এই তিনটি কাগজ একত্রে করে নিয়ে আপনি যে কোনো স্থানীয় যে কোনো ব্যাংকে যাবেন সেই ব্যাংকে গিয়ে আপনি একটি অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন যেই ব্যাংকে অবশ্যই আপনাকে তথ্য দিতে হবে যে আমি বিদেশে মাল রপ্তানি করতে চাই সেখানে আমার এলসির প্রয়োজন আছে সেই জাতীয় ব্যাংকে আপনি করবেন যেখানে সেই ব্রাঞ্চে করবেন প্রত্যেক ব্রাঞ্চ প্রত্যেকেরই এলসির সুযোগ রয়েছে কিন্তু অনেকে আবার ব্রাঞ্চে এটি করতে পারে না বা তাদের সীমাবদ্ধতার কারণে আপনি যখন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে যাবেন ওইখানে কিছু টাকা আপনাকে ডিপোজিট করতে হবে তো বর্তমানে ইআরসির খরচ সম্ভবত আট থেকে নয় হাজার টাকা অনলাইন হওয়ার পরে হয়তো একটু চেঞ্জ হতে পারে পনেরো পারসেন্ট ভ্যাট এটার সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য পাঁচ পাঁচশো এক হাজার বা পনেরোশো সর্বোচ্চ টিন সার্টিফিকেট ফ্রি বিন বা ভ্যাটের জন্য যেটা সেটিও ফ্রি এবং এটার জন্য কিছু প্রণোদনাও রয়েছে সরকারি সম্ভবত টোয়েন্টি পারসেন্ট একটা প্রণোদনা রয়েছে আপনি যদি কৃষি পণ্য বা এই যে আমাদের দেশীয় পণ্য রপ্তানি করার ফলে কিছু ভর্তুকি রয়েছে আপনি যে পরিমাণ রপ্তানি করবেন তার উপর সরকার আপনাকে আরও বিশ পারসেন্ট প্রণোদনা দিবে এরকম একটি নিয়ম রয়েছে তো যখন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা হয়ে গেল এবং এরপরে কিন্তু আপনাকে ওই ইমেইলের মাধ্যমেই ক্রেতাকে একটা পিআই দিতে হবে পিআই বা প্রোফর্মা ইনভয়েস এই প্রোফর্মা ইনভয়েসের মধ্যে আপনার প্যাকিং লিস্ট পণ্যের কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি প্রাইস এগুলো দিয়ে আপনাকে অবশ্যই ডলারে রেটটা করতে হবে ইউএসডি আপনি কিন্তু টাকা বা অন্য কোনো মুদ্রায় দিলে হবে না ইউএসডিতে করতে হবে এবং ব্যাংকের এলসি ড্রাফট কপিটা অবশ্যই অভিজ্ঞ লোককে দেখিয়ে নেবেন এবং ব্যাংকের যেই এলসি করার জন্য যে দায়িত্বে যিনি থাকবেন তিনি কিন্তু 
এই কাজ উপদেশটি আপনাকে দেবেন ব্যাংকের ড্রাফট কপিটা প্রথমে একটু সেট করে নেবেন তো এই কাজটি আপনি নাগেশ্বরীতে বসে আপনার স্থানীয় যে ব্যাংক আছে সেখানেই যে কোনো ব্যাংকে সোনালী ব্যাংক আছে অগ্রণী ব্যাংক আছে এনারা এলসি করে থাকে এবং আরও অন্যান্য প্রাইভেট ব্যাংক আছে তারাও করে থাকে সেখানে বসেই আপনি করতে পারবেন আপনার এটার জন্য ঢাকায় আসার কোনো প্রয়োজন নেই এখন যখন আপনার এলসি হয়ে যাবে এলসি হয়ে যাবে তখন আপনি শিপমেন্টের জন্য সিএনএফ এজেন্ট আপনাকে লাগবে অবশ্যই আপনাকে সিএনএফ এজেন্ট ছাড়া আপনি এটা নিজে করতে পারবেন না সিএনএফ এজেন্টের মাধ্যমে কার্গো স্পেস যারা ভাড়া নিয়ে রেখেছে বা তাদের মাধ্যমে আপনাকে মাল্টি পাঠাতে হবে এবং আপনার ক্রেতা অবশ্যই আপনাকে বলে দেবে কি ধরনের প্যাকেট আপনার লাগবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে বিদেশিরা কিন্তু প্যাকেটের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে প্যাকেটের খরচ যতই হোক আপনি সেটাকে যোগ করে অবশ্যই আপনার মালের প্রাইসিং করবেন মালের প্রাইসিং কম দিতে গিয়ে প্যাকেটের ক্ষেত্রে যদি আবার দুর্বল হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পরবর্তী শিপমেন্ট আপনার জন্য নাও হতে পারে আপনার পণ্য যত ভালোই হোক প্যাকেটিংটা খুব ভালো হতে হবে তো যেই নিয়ম মেনে আলুটি প্যাকেট করবেন সেটাও কিন্তু আপনাকে সাবধানতার সহিত ওইটাকে করতে হবে তো এই যে কাগজগুলো পাওয়ার পরে আপনি কিন্তু এখন যখন মালটি চলে যাবে বিল আপ লোডিংটা আপনি তাকে দিয়ে দেবেন বিএল বা বিল আপ লোডিং বিএল নামে একটি জিনিস হবে প্রোফর্মা ইনভেস্ট দেওয়ার পরে এলসি ড্রাফট কপি পাঠাবে আপনাকে ব্যাংকের থেকে এলসি ড্রাফট কপি দেওয়ার পরে আপনি ওদেরকে দিলে ওরা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার দিলে আপনি আপনার ইরিভোকেবল এলসি যেটা আছে যেটা ইরিভোকেবল এলসি সেই ইরিভোকেবল এলসিটা আপনি করতে পারবেন এবং ওই এলসিটা দেওয়ার পরে আপনি কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন অ্যাকসেপ্টেন্স দেবেন ওরা অ্যাকসেপ্টেন্স দিলে আপনি মালটা শিপমেন্ট করবেন এবং এই মালের বিল আপ লোডিং দিলেই তারা আপনাকে ওই ওরা যেই ব্যাংকে লেনদেন করছে ওই ব্যাংক আপনাকে আপনার ব্যাংকে টাকা দিয়ে দেবে এবং আপনি সহজেই সেই টাকাটা ক্যাশ করতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্টে তখন টাকায় কনভার্ট হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আপনার কোনো ঝামেলা ছাড়াই আপনি টাকাটা ক্যাশ করবেন আপনি যে কোনো জায়গায় বসে টাকা উত্তরণ করতে পারবেন তো রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এই ছিল আজকের মতো তো সবাই ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিও কী বিষয়ে দেখতে চান অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন এবং আপনার এই ভিডিওটি যদি কোনো কাজে লেগে থাকে অবশ্যই সেটি আমার সার্থকতা হবে এবং যাদের এই ভিডিওটি প্রয়োজন রয়েছে বা যারা আপনার কাছ থেকে ব্যবসায় সম্বন্ধে জানতে চান তাদেরকে জানানোর জন্য অবশ্যই শেয়ার করবেন কিন্তু পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম